तो साथ हम बात करेंगे डिस्क्रीट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अब देखें सब पहले हमने जो पढ़ी थी वो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन थी यानी सिंगल वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन थी अगर आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज कर दें ठीक है जैसे अगर आप दो वेरिएबल बना लेंगे यानी अगर सिंगल वेरिएबल होगा तो हम उसको यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं यूनि स्टैंड फॉर वन यूनि वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम बात करें जी स्टूडेंट्स uh, का क्लास के अंदर कितना स्कोर है ठीक है अब वो जो स्कोर होगा वो एक सिंगल वेरिएबल है तो वो क्या बन गया यूनि वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन अब फॉर एग्जांपल अगर हम डबल टू वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराते हैं सिंगल के बजाय दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराते हैं तो बन जाएगा बाय वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बाय वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मिसाल के तौर पर हम यूं बात कर सकते हैं कि अगर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और वर्थ के बारे में डेटा सेट कलेक्ट किया जाए लेंथ और वर्थ का कंबाइंड डेटा सेट कलेक्ट किया जाए टू वेरिएबल्स हो जाएंगे लेंथ अलग से वर्थ अलग से वो बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कराएगी इसी तरह जो है वो अगर मोर देन टू ठीक है मोर देन टू वेरिएबल्स हो मोर देन टू वेरिएबल्स हो जाएं मोर देन टू वेरिएबल्स हो जाएं तो उनको हम क्या बोलेंगे मल्टी वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मल्टी वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मल्टी वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि अगर हम जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में बात की कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ और वर्थ के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं और साथ अगर आप मैथ्स भी इंक्लूड कर लें यानी मैथ्स को भी कंसिडर करें तो डेफिनेटली वो हमारे पास मल्टी वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी तो जहां पे सिंगल वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम यूनी वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे जहां पे टू और मोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे उसको हम ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे इसका मतलब है बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टी वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों जो है वो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएंगी अब जैसे हमने डिस्क्रीट वेरिएबल की बात की डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब ये कि ऐसा रैंडम वेरिएबल जो के बाई जो कि चांस पे सेलेक्ट होता है यानी जिसकी वैल्यू एट चांस आती है ठीक है और उसकी वैल्यू जो होती हैं वो एक डिस्क्रीट हैं पैकेट्स में हैं कंप्लीट वैल्यूज हैं यानी उसका अगर आप ग्राफ लॉड करेंगे तो एक कंटिन्यूस ग्राफ नहीं होगा ठीक है जैसे हम बात करते हैं जी के यू नो एक छिक्के को टास्क करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स स्कोर आएगा ठीक है इधर वन और टू और थ्री और फोर और फाइव और सिक्स ठीक है लक नॉट मो फाइव और सिक्स के दरमियान बहुत सारे नंबर हैं लेकिन वो उनको जो है वो टेकअप नहीं करेगा तो आम तो लफ्स हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज फिनाइट होती हैं या काउंटेबली इनफिनाइट वैल्यूज होती हैं अब हम मूव करते हैं डिस्क्रीट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जैसे मैंने बताया कि जॉइंट यानी अगर हम दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा लें जनरली एक्स एंड वाई ठीक है एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल्स ठीक है जो कि अगर आप डिस्क्रीट की बात करेंगे तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू हो जाएगा यानी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पी एम एफ विच इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड प्रोबिलिटी मैस फंक्शन ठीक है वेर एम इज द मैस ठीक है जो कि डिस्क्रीट के केस में मैस होगी यानी प्रोबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बजाय वो प्रोबिलिटी मैस फंक्शन बनेगा हमारे पास अब हम देखते हैं कि डिस्क्रीट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या चीज है हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है ठीक है सर्कुलर डिस्क है लाइक दिस वे ठीक है ये एक डिस्क है जिसका हम डेटा सेट यूं कलेक्ट करते हैं कि वी हैव इट्स वर्थ ठीक है हमारे पास इसकी वर्थ भी है हमारे पास इसकी लेंथ भी है ठीक है लेंथ भी है अब हम देखते जी वर्थ हमारे पास जो है वर्थ कुड बी वन हंड्रेड एंड मैं एक रैंडम बात कर रहा हूँ ठीक है जस्ट एक जनरल बात कर रहा हूँ इट कुड बी वन थर्टी मिलीमीटर स्लाइटली बड़ी डिस्क होगी और कुड बी वन हंड्रेड एंड थर्टी वन मिलीमीटर्स ठीक है ऑन दी अदर हैंड हमारे पास लेंथ में फिफ्टीन जो है वो मिलीमीटर्स की है और सिक्सटीन मिलीमीटर्स की है यानी ये भी दिस इज ऑल्सो इन मिलीमीटर्स हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास लेट सपोज इस तरह का कुछ डेटा सेट मौजूद है अब याद रहे आपको कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डेटा सेट कलेक्ट किया ये दीज द डीवीडीज और सीरीज जो कि एक बैग के अंदर पड़ी हैं ठीक है एक बैग के अंदर कंटेन है बहुत सारी डिविडीज हैं अब जो प्रोबेबिलिटी इनकी गिवन है साथ यानी प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या हैं कि जब मैं बैग में रैंडमली हाथ डालूं तो मेरे पास एक ऐसी सीरीज सेलेक्ट हो जाए जिसकी लेंथ 15 मिलीमीटर हो और वर्थ उसकी वन मिलीमीटर हो उसकी जो प्रोबिलिटी है दैट इज जीरो पॉइंट अब ऐसी सीरीज जिसकी लेंथ फिफ्टीन मिलीमीटर हो जबकि उसकी वर्थ जो है वो 130 मिलीमीटर mm हो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.42 ठीक है 
یعنی 12% چانسز ہیں کہ 15 ملی میٹر لیندھ اور 29 ملی میٹر ویٹھ کی سی ڈی سیلیکٹ ہو ٹھیک ہے جو 15 کے ساتھ 130 کا کمبینیشن ہے اس کے چانسز 42 ہیں اور جو 13 کے ساتھ 15 کے ساتھ 131 ملی میٹر سیلیکٹ ہونے کے جو فروبیلٹی ہے اس کے 6% چانسز 0.06% سمیلرلی سکسٹین ملی میٹر لیندھ کے ساتھ زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ چانسز ہیں اور وان تھرٹی کے ساتھ سکسٹین کے زیرو پوائنٹ ٹو ایٹ ہیں اور اسی طرح سے وان تھرٹی ون سکسٹین کے ساتھ زیرو جو سیلیکٹ ہونے کے چانسز ہیں رینڈم لی وہ جسٹ فور پرسنٹ ہیں تو دس اس دی ہول ڈیٹا سیٹ وی ہیو اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو جو پروبیبیلٹیز ہیں وہ کمبائنڈ فارم میں گیون ہیں کمبائنڈ فارم میں گیون ہیں ٹھیک ہے یعنی ہم ہم یہ دیکھتے ہیں it's not in یعنی سنگل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے سنگل ہی نہیں ہے کہ مطلب probability کے میرے پاس 15 اگر select ہو جائے اب I can find it out یعنی through this data set میں find out کر سکتا ہوں جو کہ میرے پاس جو 12% probability ہے وہ صرف 15 ملی میٹر لیندھ کی سی ڈی سیلیکٹ ہونے کی نہیں ہے بلکہ 15 ملی میٹر لیندھ کے ساتھ اس کی width 129 ملی میٹر ہو اس کی probability جو ہے وہ 12% ہے اسی طرح 15 ملی میٹر کے ساتھ 130 کی probability 42 ہے تو میں بات کو دوبارہ ریوائز اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ this probability is not for the only width and not for the only length تو یہ joint probability ہوگی یہ کیا ہوگی joint probability ہے ٹھیک ہے اگر 12% یعنی 12% chances cd کے نکلنے کے تو وہ اس condition کے لیے ہیں ٹھیک ہے this condition اس طرح 42% اس condition like 131 کے ساتھ 6% یہ کمبینیشن ہے and similarly so on ہم آگے جو 16 ملی میٹرز کی بھی بات کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں اس ڈیٹا سیٹ کی یہ جو ٹیبل ہے یہ certain values کو جو ہے وہ hold کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں ایک فنکشن کی بات کرتا ہوں جیسے ہم probability density فنکشن بناتے ہیں ٹھیک ہے we can say کہ جلے جی frequency جو ہے اگر میں لیتا ہوں in terms of length ٹھیک ہے and width this will always be یعنی sorry it's not a frequency فنکشن کی بات کر رہے ہیں width اگر آپ f of length اور width کے لیے کوئی بھی find out کرتے ہیں it's going to be greater than or equal to 0 یعنی یہ less than چلے یوں کر لیں greater than or equal to 0 ٹھیک ہے یہ کبھی بھی less than اور less than 0 نہیں ہوگا it won't be negative obviously جب آپ pick کریں گے تو you're going to pick something out of it کوئی نہ کوئی سیری تو نکلے گی تو definitely اس کی جو probability ہے وہ پھر 0 سے کم نہیں ہو سکتی 0 سے greater ہوگی یا equal to 0 ہو سکتی ہے سمیلرلی جو سیکنڈ پروپرٹی یہ انٹرٹین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ تمام پروپیبیلٹیز کو ایڈ اپ کرتے ہیں فر ایکزمپل اگر آپ ایڈ آل دیز پروپیبیلٹیز you're going to end up with one فر ایکزمپل اگر آپ دیکھ لیں یعنی اگر میں let's suppose this is my x یعنی لیندھ کو ہم x variable کہہ دیں this is going to be my x variable ٹھیک ہے this is going to be my y variable y variable یعنی لیندھ کو میں x variable کہہ رہا ہوں اور اس کا میں y variable کہہ رہا ہوں تو آپ اگر individually width کی جو probabilities ہیں اور جو length کی probabilities ہیں going to add them up ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو final answer ہوگا that's going to be equal to 1 that's going to be equal to 1 تو we can say کہ summation length and summation width ٹھیک ہے width that's going to be equal to 1 that's going to be equal to 1 یعنی in terms of probability کی بات کی جاری ہے in terms of probability کی بات کی جاری ہے یا اگر آپ ویسے بھی joint probabilities کو بھی add up کریں گے تو you're going to end up with 1 آپ دیکھ لیں 0.12 ٹھیک ہے plus 0.42 0.60 plus 10 یہ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی اگر percentages میں کر لیں تو 12 plus 42 کتنا ہو گیا sorry 12 plus 42 کتنا ہو گیا 54 میں پہلے غلط کہہ رہا تھا 54 plus 660 60 plus 464 64 64 plus 8 جو ہے وہ 72 72 plus 2800 تو that's the right property ٹھیک ہے اور اب ہم ایک problem solve کریں گے لیکن ہم اس کو next video میں continue کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کہ joint probability density function سے related ہم کون سی problem جو ہے وہ solve کرتے ہیں